Dear spirits, hope all of you are good. Today we are going to discuss about a new topic and that is of course a grammatical topic and it is about number. Earlier we have already learned about number in the class. কিন্তু তারপরেও আমরা যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেলো আজকে আমরা নাম্বার করেছি তারপরে আমরা ভাবলাম যে চলো আমরা কেননা আরেকবার যদি আমরা একটু নাম্বারকে রিভেজ দিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে নাম্বার বেসিক্যালি হোয়াট ইজ নাম্বার ইন গ্রামার অ্যাকচুয়ালি নাম্বার রিফার্স টু দ্য কাউন্ট অফ অফ নাউন অর প্রোনাউন অর্থাৎ নাউন বা প্রোনাউনকে গণনা করতে বা তার সংখ্যা বোঝাতে যা আমরা ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে নাউন নাম্বার নাম্বার সাধারণত কয় প্রকার হতে পারে দু প্রকার সিঙ্গুলার নাম্বার আর একটি হচ্ছে প্লুরাল নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার সিঙ্গুলার নাম্বার বেসিক্যালি সিঙ্গুলার মানেই হচ্ছে একটি ঠিক আছে সিঙ্গুলার মানেই হচ্ছে অনলি ওয়ান দ্যাট মিন্স ইট রেফার্স টু কাউন্ট অনলি আ থিং অন দ্য কান্ট্রারি প্লুরাল নাম্বার প্লুরাল নাম্বার মানে হচ্ছে ইট রেফার্স মোর দ্যান ওয়ান তার মানে একটি জিনিসের চেয়ে যদি আমরা কোনো কিছুকে বেশি বোঝাতে চাই অর্থাৎ একটি জিনিসের চেয়ে বেশি বোঝাতে আমরা প্লুরাল নাম্বার ব্যবহার করে থাকি এখন আমাদের পরীক্ষাতে সাধারণত আমরা বলি যে আমরা তো সিঙ্গুলার নাম্বার চিনি একটি থাকলেই আমরা সেটাকে সিঙ্গুলার বলবো কিন্তু প্লুরাল কীভাবে চিনবো বা সাপোজ একটি ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে আমি কীভাবে বুঝবো যে এটি সিঙ্গুলার কি না প্লুরাল তাই জন্যে যদি আমাদের বুঝতে হয় যে এটি সিঙ্গুলার ওয়ার্ড এবং এটি প্লুরাল দেন উই হ্যাভ টু গো উইথ দ্য রুলস অর্থাৎ আমাদের জানতে হবে এক্স্যাক্টলি কি থাকলে অর্থাৎ কি দেখলে আমরা বুঝে নেব একটি সিঙ্গুলার নাম্বার এবং এটি প্লুরাল নাম্বার ঠিক আছে সাধারণত আমরা এটা সবাই জানি এটা খুবই সহজ একটা নিয়ম যে কোনো নাউনের শেষে যদি আমি একটি এস দিয়ে দিই কিংবা ইস বসিয়ে দিই দ্যাট মিনস ইটস প্লুরাল ইটস ইন ইটস প্লুরাল ফর্ম ওকে বাট অ্যাকচুয়ালি অল দ্য নাউন ডোন্ট রিকার এস অর ইস এট দ্য এন টু মেক আস আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য প্লুরাল নাম্বার শুধুমাত্র এস বা ইস থাকলেই যে প্লুরাল নাম্বার হয় সেটি নয় তার বাইরেও আরও কিছু রুলস রয়েছে সাধারণত এস বা ইস যোগ করে আমরা প্লুরাল ফর্ম বানাতে পারি এ নিয়ে আমরা বহুবার ক্লাস নিয়ে প্র্যাকটিস করেছি কিন্তু চলো আজকে আমরা জেনে নিই এস বা ইএস ব্যবহার হয় না কিন্তু এস বা ইএসের পরিবর্তে আমরা অন্যভাবেও প্লুরাল ফর্ম বসাতে পারি দেখো একটি রুলস ওয়ে দেয়ার সে ওয়াই ইন দ্য এন্ড আই আই সাবস্টিটিউটস এট অ্যান্ড ইএস দেয়ার আফটার এর অর্থ হলো যখন কোনো একটি ওয়ার্ডের শেষে কোনো একটি শব্দের শেষে যখন আমি ওয়াই দেখব এবং ঠিক ওয়াইয়ের আগে যদি আমি কোনো কনসোনেন্ট পাই এখন আমরা অবশ্যই জানি হোয়াট ইজ ভাল অ্যান্ড হোয়াট ইজ কনসোনেন্ট দ্যাট ফাইভ লিটার্স ইন ইংলিশ অ্যালফাবেট দ্যাট মিনস ফ্রম এ ই আই ও ইউ দিস ফাইভ লিটার্স আর কলড ভাল অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য ও কল দিস আর নোন অ্যাজ কনসোনেন্ট তো আমরা তো জানি কোনটি ভালো কোনটি কনসোনেন্ট এখন আমি যদি একটি ওয়ার্ড দেখি ওই ওয়ার্ডের শেষে যদি আমি ওয়াইকে দেখতে পাই এবং ওয়াইয়ের আগে যদি আমি কোনো ভাবলকে দেখতে না পাই সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে তাকে প্লুরাল করব মনে করো হবি হবি সাধারণত আমরা জানি যে এইচ ও ডাবল বি ওয়াই হবি এখানে দেখো হবি শেষের লেখাটি আমরা কি পাচ্ছি ওয়াই এবং ওয়াইয়ের ঠিক আগে আমরা কাকে পাচ্ছি বি এখন আমি যদি বলি বি কি একটি ভাওয়েল নাকি কনসোনেন্ট অবশ্যই বি একটি কনসোনেন্ট ঠিক এরকম যদি ওয়াইয়ের সামনে আমি একটি কনসোনেন্ট পাই তাহলে আমি প্লুরাল ফর্ম করার জন্য সেই ওয়াইটিকে উঠিয়ে দেব এবং আমি ওয়াইয়ের পরিবর্তে লিখবো আই ই এস আমি আবার রিপিট করছি ওয়াইকে আমি তুলে দিয়ে সেখানে আমি প্লুরাল ফর্মের জন্য বসাবো আই ই এস ঠিক যেমনটা দেখতে পাও বেবি বি এ বি ওয়াই হিয়ার ওয়াই ইজ এ ভাওয়েল সরি সরি ওয়াই এট দ্য এন্ড অফ দিস দেয়ার ইস এ স্পেসিফিক লেটার ওয়াই ইস দেয়ার এনি ভাওয়েল বিফোর দ্য ওয়াই 
নো ওয়াই এর আগে কি আমি কোনো ভাওয়েলকে দেখতে পাচ্ছি না ওয়াই এর ঠিক আগে আছে আমার বি এবং বি কি বি হলো একটি কনসোনেন্ট যখন আমি শেষে একটি ওয়াই পাবো এবং ওয়াই এর সামনে আমি কোনো ভাওয়েলকে পাবো না ঠিক তখনই আমি ওয়াই কে তুলে দেব এবং ওয়াই এর পরিবর্তে আমি লিখবো আই ই এস সিমিলারলি আর্মি ঠিক যেমন আমি বলছিলাম আমি শেষের অক্ষর আমি শেষের বর্ণটি যদি ওয়াই পাই এখানে আমার শেষের লেটারটি হলো ওয়াই এবং তার আগের যে লেটার সেটি হলো কনসোনেন্ট অর্থাৎ এখানেও কোনো আমি ওয়াইয়ের ঠিক পাশে কিংবা সামনে সামনে আমি কোনো ভাওয়েলকে পাচ্ছি না তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আর এখানে ওয়াইকে তুলে দিয়ে প্লোরেল করার জন্য কি বসাবো অবশ্যই আই ই এস তো নেক্সট ওয়ান ইজ স্টোরি এখানেও আমাদের শেষের লেটারটি হলো ওয়াই এবং ওয়াইয়ের সামনে আমি সাধারণত কোনো ভাওয়েলকে পাচ্ছি না তাই আমি ওয়াইয়ের পরিবর্তে আই ই এস লিখে একটি প্লোরেল ফর্ম বানাবো ঠিক আছে ঠিক সেভাবেই তুমি হবি বানাও হবিস ওকে তাহলে এখন আমরা আশা করি তোমরা এই রুলসটি বুঝতে পেরেছো অর্থাৎ যখনই আমি একটি ওয়ার্ডের শেষে ওয়াই দেখতে পাবো এবং ঠিক তার আগে একটি কনসোনেন্টকে পাবো অর্থাৎ কোনো ভাল থাকবে না তখন আমি সেই ওয়াইকে উঠিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে বসাবো আই ই এস বাস হয়ে গেল আমার প্লোয়েল ফর্ম তাহলে বেবি হবি আর্মি এই সবগুলোকে যদি আমি প্লোয়েল ফর্ম করি তাহলে কি হবে হবিস বেবিস আর্মিস জাস্ট আই ই এসটা আমি অ্যাড করে দেবো এখন আমি তোমাদের আর কি নতুন নিয়মের দিকে নিয়ে যাই কখনো কখনো দেখতে পাবে যে কোনো কোনো ওয়ার্ডের শেষে কোনো কোনো শব্দের শেষে আমরা ভি পাই পাই না অথবা কোনো কোনো প্লোরাল ফর্মে দেখবে যে আমরা ভি এস দেখতে পাচ্ছি তাই না হতে পারে না কিংবা দেখবে যে কোনো কোনো সিঙ্গুলার ফর্মে আমরা শেষের অক্ষর শেষের লেটার কি পেয়ে থাকি এফ বা এফ ই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব তখন তো আমরা জাস্ট এফ এর পাশে একটা এস বসিয়ে দিয়ে সেটাকে তো আমরা কখনোই প্লোয়েল ফর্ম করতে পারবো না এবং সেটা কখনো করা যাবেও না তাহলে চলো জেনে নিই আমার যদি কখনো এফ বা এফ ই থাকে সেক্ষেত্রে আমি হাউ ক্যান আই মেক ইট প্লোয়েল ফর্ম সি ভি রিপ্লেসেস এফ অর এফ ই অ্যান্ড এট ভি ই এস এটার অর্থ কি দাঁড়ায় ভি রিপ্লেসেস এফ অর এফ ই মনে করে একটি ওয়ার্ড সাপোজ একটি ওয়ার্ড আমি তোমাদেরকে দিলাম লিফ লিফ মিনস পাতা গাছের পাতা লিফকে যদি লিফ বলতে আমি এখানে অনলি সিঙ্গুলার নাম্বারকে বোঝাচ্ছি অর্থাৎ একটি মাত্র পাতাকে বোঝাচ্ছি এবং আমি যদি অনেকগুলো পাতাকে বোঝাতে চাই তাহলে এটি প্লোয়েল ফর্ম হবে লিপস লিপস নট লিপস অর্থাৎ তোমার বানানটি দেখো এক্ষেত্রে আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের বানানের দিকে এল ই এফ লিফ লিফ এখানে দেওয়া আছে এটি একটি সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে নাও উই হ্যাভ টু মেক ইট ইন ফ্লুরেল ইন ফ্লুরেল উই উইল টার্ন ইট ইন টু এল ই এফ রিপ্লেসেস অ্যাজ আই সেই কিউ ভি রিপ্লেসেস এফ অর্থাৎ এফ কে সরিয়ে দিয়ে আমার এখানে আসবে ভি এখন যেহেতু আমি এটিকে প্লোরেল ফর্মে নিয়ে যাব তাই অবশ্যই শেষে আমি যোগ করব ই এস বাস হয়ে গেল আমার লিফ লিপস লিফ মানে পাতা লিপস মানে পাতা গুলো সেমিলারলি আমি যদি এখন তোমাদের আরও একটি ওয়ার্ড দিই এরকম যেমন ওলফ ওলফ মানে কি নেকড়ে ওলফ এখানে শেষের লেটারটি কি দেখতে পাচ্ছি আমি এফ তাহলে আমার শেষের লেটার যদি এফ থাকে তাকে আমি প্লোরেল করার জন্য কি বসাবো ডাব্লিউ ও এল এবং এফ এর পরিবর্তে আমি কাকে বসাবো ভি যেহেতু আমার প্লোরেল ফর্ম তাই অবশ্যই আমি ই এস কেও অ্যাড করে দেব ঠিক সেরকম আমি আরও অনেক ওয়ার্ড পেতে পারি নাইফ নাইফ ওয়াইফ ওয়াইফ করতে পারি না তাহলে লিফ আমরা এই রুলস থেকে কি দেখতে পাচ্ছি আমার শেষের লেটারটি যদি আমি পেয়ে থাকি এফ তাকে প্লোরেল করার জন্য কিংবা শেষের লেটারটি যদি আমি এফ কিংবা এফ ই পেয়ে থাকি তাহলে আমি সেটিকে সরিয়ে কিভাবে প্লোরেল করব আমি এফ কে কিংবা এফ ই কে সরিয়ে দিয়ে ঠিক সেই জায়গায় আমি বসিয়ে দেব ভি ই এস হয়ে গেল লিফ লিপস ওয়াইফ ওয়াইফস ওলফ ওলফস আশা করি তোমরা এই দুটো নিয়ম বুঝতে পেরেছো তাহলে এখন আমরা চলে যাই আমাদের তিন নম্বর এক্সেপশনাল নিয়মে ঠিক আছে 
দেখো আমরা কিছু কিছু ওয়ার্ক এরকম দেখতে পাই যে বুঝে যাচ্ছে না এটা নাউন সরি এটা সিঙ্গুলার নাম্বার কি না ফ্লুয়েল নাম্বার এটা খুবই সূক্ষ্ম একটি বিষয় আমি তোমাদের বারবার বলবো তোমরা প্লিজ ওয়ার্ডটাকে একটু ভালো করে দেখে নেবে বি অ্যাটেন্টিভ টুয়ার্ডস দ্য ওয়ার্ড কারণ তুমি ওয়ার্ডের লেটার গ্লুকে নিয়ে এখানে কাজ করবে তোমাকে বুঝতে হবে কোন লেটারের পরিবর্তে আমাকে অন্য কোন লেটারকে প্লেসমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেখানে আমি আসলে মেজর কোনো চেঞ্জ দেখতে পাই না যেমন মনে করো ম্যান কোনো কোনো ওয়ার্ডে ক্লুয়েল ফর্ম বানাতে হলে আমাকে অবশ্যই মাঝখানের ভালটাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মাঝখানের ভালকেই আমাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের তৃতীয় নাম্বার এক্সেপশনাল নিয়মটি হচ্ছে যখন আমরা দেখতে পাবো কিছু ওয়ার্ড যেমন ম্যান উমেন এক্ষেত্রে আসলে আমরা বুঝতে পারি না যে এটি সিঙ্গুলার নাকি ক্লুয়েল ফর্মে আছে তখন আমাদের ঠিক তার মাঝখানের ভালটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের মাঝখানের ভালকে চেঞ্জ করে নিয়ে যেতে হয় যেমন সাপোজ ম্যান এখানে কি দেখতে পাচ্ছি ম্যান মানে এখানে একটি মানুষকে বোঝাচ্ছে মাঝখানে আছে আমার একটি ভাল অর্থাৎ এটিকে যদি আমি প্রয়োগ করতে চাই তাহলে আমাকে দেখতে হবে এন ই এন ম্যান তাহলে আমি এ ভালকে চেঞ্জ করে ইতে নিয়ে এসছি ঠিক তেমন ফুড এটিকে যদি আমি চেঞ্জ করি প্লুরালে হবে ফিট এফ ও চেঞ্জ হয়ে আসছে আমার ডাবল ই টি সিমিলারলি আমি যদি বলি টুথ হয়ে যাবে টিথ গুস গেস মাউস মাইস তোমাদের বেটার প্র্যাকটিসের জন্য আমি বলবো তোমরা ফেসবুক পেজে দেওয়া যে ক্লাস ফিট সেটি ফলো করবে এবং তার সাথে অবশ্যই বইতে যে চারটি দেওয়া আছে সিঙ্গুলার প্লুয়েল নাম্বারের সেটিও তোমরা অনুসরণ করবে আশা করি আমরা নেক্সট ক্লাসে অন্য কোনো একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করবো টেক কেয়ার